आजकल मेरे को काफ़ी ई मेल्स आ रही हैं और हर एक ई में लोग यही पूछ रहे हैं कि हाउ कैन दे इनकॉर्पोरेट फिश इन देयर एवरी डे डाइट बिकॉज डॉक्टर्स आर रिकमेंडिंग फिश नाउड इज बिकॉज इट्स हाई इन प्रोटीन एंड लो इन फैट सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कपल ऑफ ईजी वेज टू कुक फिश टूडे तो इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको बताने जा रहा हूं आई एम गोन टेल यू टू रियली क्विक एंड इजी रेसिपीज टू इनकॉर्पोरेट इन योर एवरी डे लाइफ सबसे पहली रेसिपी है फिश अमृतसरी स्टाइल जो कि एवरीबॉडी लव्स एंड सेकेंड रेसिपी इज गोइंग टू बी सीएड सैमन विद ब्लैच स्पैरेगस एंड चिक पी सैलेड आज मैं यूज़ करने जा रहा हूँ हेडॉक फिश फॉर माय पकोड़ास। हेडॉक फिश इज़ एक्चुअली वेरी नाइस फुल ऑफ ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स आप कोई भी फिश यूज़ कर सकते हो आइडली कनाडा में यहाँ पर लोग किंग फिश यूज़ करते हैं बट उसका मौसम नहीं था सो आई ब्रॉड इन हेडॉक विच यूजली पीपल यूज फॉर फिश एंड चिप्स सो हैडॉक को सबसे पहले आई एम गोइंग टू सीजन इट विद माई सी सॉल्ट अच्छे से इसको सीजन कर लेना है थोड़ा सा काली मिर्ची और अबाउट दो चुटकियाँ हमारी अजवाइन की जो कि बहुत लेमनी और बहुत फ्रेश फ्लेवर ऐड करेंगी फिश में इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल रहा हूँ ताकि विनेगर है जो वो फिश के अंदर तक पेनिट्रेट करे और जो स्पाइसेस हैं उनको फिश के अंदर तक लेके जाए जस्ट टू टेबल स्पूनस थोड़ा सा फ्रेश लाइम भी डालने जा रहा हूँ थोड़ा सा फ्रेश लाइम अब इसको अच्छे से पैड करके टाइम टू सीजन द अदर साइड ऑफ द फिश ऐसा करके मैं इसको थोड़ी देर साइड पे रख रहा हूं ताकि जो सॉल्ट है फिश के अंदर तक जा सके वाइल ये हो रहा है मैं आपको बताता हूं कि इस फिश के लिए हमें एक थोड़ी सी बैटर बनानी है लाइट बैटर क्योंकि जो ये फिश पकौड़े हैं डोंट वांट टू ओवर बैटर दम आई वांट टू हैव दैट नाइस फ्लेवर फ्रॉम द फिश इट सो इसके लिए मैं ऐड कर रहा हूं अबाउट एक टेबल स्पून शेयर बेसन हाफ टी स्पून ऑफ कॉर्नस्टार्च लिटल बिट मोर सॉल्ट एंड लिटल बिट मोर अजवाइन विद अ टी स्पून ऑफ गार्लिक पाउडर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स कर रहा हूं और इसमें थोड़ा सा फ्रेश लाइम स्क्वीज कर रहा हूं यूजली कनाडा में लोग ज्यादातर लेमन यूज करते हैं लेकिन इंडियन डिशेस के साथ आई थिंक लाइम इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन सो आई एम यूजिंग लाइम अभी हमारा थिन बैटर बन गया नाउ इट्स टाइम टू कोट आर फिश इन दिस थिन बैटर मैंने इसमें ज़्यादा मिर्ची नहीं ऐड की क्योंकि यूजली बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं बट यू कैन ऑलवेज एड लिटल बिट ऑफ एक्स्ट्रा चिली पाउडर इन दिस वट आई यूजली डू जब प्रोडक्ट फिनिश हो जाता है तो आई पुट सम हॉट सॉस ऑन द साइड सो दैट एवरीबडी कैन एन्जॉय सो हमारी फिश अब रेडी है और आई हैव प्री हीटेड माई ऑल एट अराउंड थ्री हंड्रेड टू थ्री फिफ्टी उसको चेक करने के लिए देर इज अ ट्रिक कम गो टेल यू You can just take a little bit of batter and sprinkle. When you hear that noise, when you hear that crackling sound, you know that your oil is at right temperature. If it is too hot, इसमें थोड़ा सा धुआं होएगा. उसको आपने avoid करना है. But I think अभी हमारा तेल का temperature is perfect. So I'm going to fry this fish away from me. Always, whenever you're putting stuff in the kadai, throw stuff away from you like that. 
सो दैट जो तेल की स्प्लैश है वो आपके ऊपर मत गिरे हमारे पास अबाउट एक पाउंड फिश थी सो वी हैव इनफ रूम टू एड फिश इन दिस पैन बट वेन एवर यू फ्राइंग थिंग्स डोंट ओवर क्राउड द पैन बिकॉज अदरवाइज टेम्परेचर ऑफ द ऑयल बिकम्स लो एंड देन यू एंड अप हैविंग ऑयली फूड इसको अब हमने अबाउट टू टू थ्री मिनट्स कुक होने देना है जो भी सी फूड है इट कुक्स रियली फास्ट बिकॉज इट हैज लो फैट कॉन्टेंट एंड हाई प्रोटीन कॉन्टेंट इसलिए इसी रेसिपी को मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये रेसिपियाँ ऐसी हैं कि आप पंद्रह बीस मिनट में ही कवर कर सकते हैं एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग गेस्ट अबाउट हाफ एन आवर और टू आवर लेट यू कैन ऑलवेज हैव कुक द फिश एंड देन रीफ्राई इट टू गिव दैट नाइस क्रंच वेन यूर गेस्ट कम इन लेकिन इन माई केस टूडे आई एम गोइंग टू फुल फ्राई इट नाउ इट्स इट्स ट्राइंग टू चेक आर फिश कि इफ इट्स कुकड फ्रॉम इन साइड सो आम गोना पुल आउट वन पीस एंड सी द डननेस ऑफ द फिश फिश इज नाइस एंड मॉइस सो आई थिंक इट इज डन सो आम गोइंग टू पुल रेस्ट ऑफ द पीसेज फ्रॉम द फ्राइंग पैन फिश स्मेल्स रियली रियली नाइस बहुत क्रंची एक्सटीरियर है इसका जो कि हम चाहते थे सो दिस इज आर फिश फिश को मैंने बाहर निकाल लिया और थोड़ा सा पेपर टॉवल पे स्ट्रेन कर रहा हूँ इफ देर इज एनी एक्सेसिव ऑयल वो ये पेपर टॉवल सोक करेगा और इसको बाद में हम एक नाइस प्लेट में प्लेट करके और आई एम गोइंग टू मेक अ रेडिश सैलड विच इज़ वेरी ट्रेडिशनल जो कि हमारे फिश पकौड़े के साथ जाएगा एक ट्रिक मैं आपको ये बताना चाहता था कि जब भी आप कभी कोई भी मीट या फिश ऑयल में फ्राई करें डू नॉट टर्न ऑफ द ऑयल राइट आफ्टर यूर फिनिश्ड कुकिंग विद द मीट बिकॉज देर इज लॉट ऑफ वाटर रिटेन इन ऑयल यू नीड टू कीप हीट एट मीडियम सो दैट जो भी पानी फिश का या चिकन का आपके ऑयल में है वो सारा इवेपोरेट हो जाए एंड वेन यू स्टार्ट नेक्स्ट टाइम यू डोंट हैव दैट क्रैकलिंग ऑयल फ्राई करने के बाद भी ऑयल को थोड़ी देर गर्म करना चाहिए उससे आपके ऑयल की लाइफ भी अच्छी होगी नाउ मूव ऑन टू आर सैलड विच इज रेडिश सैलड जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल है और गोज वेरी वेल विद आर अमृतसरी फिश सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू पील दिस रेडिश मूली का सबसे अच्छा फायदा फिश के साथ ये है कि ये साथ में एक बहुत फ्रेश और क्रंची साइड है जो कि एक्चुअली फिश के फ्लेवर को बहुत इन्हेंस करती है के वी हैव मूली हेयर सो आई एम गोइंग टू ग्रेट दिस मूली राइट हेयर बिसाइड आर फिश अब हमारे पास ये मूली रेडी है इसको मैं बहुत अच्छी एक ड्रेसिंग बनाने जा रहा हूँ फ्रेश लाइम अगेन गोइंग टू एड अ लॉट ऑफ फ्रेश लाइम ऑन दिस एंड देन आई एम गोइंग टू सीजन इट विद लिबर ऑफ ब्लैक पेपर लिटर बिर ऑफ सॉल्ट एंड अ टाइनी पिंच ऑफ अजवाइन सीड्स also i'm going to add some lime zest so I have my zester here zest actually infuses lot of flavor it's a little bit bitter but you don't have to put too much of it just tiny bit of that just to enhance everything so zest is there now if you need to put little bit of hot chilies green chilies or red chili powder you can do that as well so it's time for me to plate my radish and fish pakoras and now it's time to plate my fish i'm going to line this up with my radish salad the key to this dish is not to over batter the fish so that is what i did here because when you over batter the fish you actually lose the taste of fish and we don't want to lose flavor fish is in just going to put my extra lime because lot of people add lime with this and now i'm going to add little bit of my green coriander 
और कुरियंडर ग्रीन ऑन टॉप ऑफ फिश पकौड़ा सो दिस इज आर अमृतसरी फिश पकौड़ा I'll see you after the break cuz I'm going to make a very exciting recipe of seared salmon with chickpea salad and blanched asparagus. Celebrate this the Sara and Diwali with the live performance of Ram Leela by Indian Revival Group from New Delhi. To book the Ram Leela in your city, call Ajay Modi at 416-505-8590. साफ कर दो प्लीज मैं जरा मॉर्निंग वॉक करके आती हूँ ये क्या रणबीर दाल साफ की के नहीं साफ भी कर दी और भिगो भी दी वाह तुम तो बिल्कुल अलादीन का चिराग निकले सदके जाऊँ तुम पर तुम पर भी सदके जाऊँ अमन की दालें और पल्सेस साफ सुथरी और स्वाद से भरपूर हार्ट एंड स्ट्रोक फाउंडेशन की हेल्प चेक के साथ सभी ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल Moments can change your life. They can make you nervous and bring out your passion. Moments can unite you. They make you laugh out loud or bring a tear to your eye. Moments are first imagined with every detail carefully planned and rehearsed in your mind. Moments can be perfect and moments can define who you are. They bring out the best of you and challenge you to be better. Moments are meant to be shared, cherished and treasured. Raise your glass to turning a moment into an unforgettable memory. Apollo Convention Center. Book your event today. Call 905-670-8009 or visit apolloconventioncenter.com. Thousands of candles can be lit by one candle, and yet the life of that candle doesn't get shortened. Happiness and success, in the same way, is to be shared. These words spoken by Buddha, an incredible Indian. वेलकम बैक अभी मैं बनाने जा रहा हूँ हमारी सेकेंड डिश जो कि है सीएड सेवन उसके लिए आ, मैं पहले एक वेट रब बनाने जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू यूज दिस फ्रेश रोज मेरी आई एम जस्ट पुटिंग दिस ऑन माई बोर्ड टेकिंग दम ऑफ द स्टेम ऑल द लीव्स रोज मेरी फ्रेश की स्मेल इतनी अच्छी है और इतना इन्हेंस करती है हमारी प्रोटीन को कि क्या कहने इसकी अभी मैं इसको फाइनली चॉप करने जा रहा हूँ सो यू कैन चॉप इट एज फाइन एज यू कैन इफ यू आर नॉट वेरी गुड एट यूजिंग योर नाइफ यू कैन ऑलवेज यूज अ स्मॉल चॉपर टू चॉप इट रियली फाइनली इसको फाइन चॉप करने का मेन रीज़न यही है कि वी डोंट वॉन्ट ओवर पावरिंग फ्लेवर ऑफ दिस हर्ब 
we want a subtle flavor because we want to actually taste our fish more. This was our rosemary. It's going in the bowl. Or I'm going to add fresh garlic which marries really well with all the herbs we're going to use today. So again, I don't like pressed garlic ever because what I find when you press the garlic, it releases all the juices on the board and you know what, you lose that flavor from garlic. So I'm trying to actually chop it really finely. This is our garlic. It's very cut. You can buy this peeled garlic from the market. अगर मार्केट से आपने नहीं बाय किया है तो यू गैस कैन पील इट अहेड सो दैट वाइल यू आर कटिंग थिंग्स यू डोंट हैव दोस गार्लिक पील्स कमिंग इन योर वे और हमारा गार्लिक भी इधर गया नाउ आई एम एडिंग सम ड्राई ओरेगनो अबाउट टू पिंचेस लिटिल बिट ऑफ आर सी सॉल्ट and some black pepper. To bind all these together, I'm using this extra virgin olive oil. Extra virgin olive oil or regular olive oil, mein ye hai ki this is cold pressed. So you get that real olive flavor because olive were cold when they were pressed. It is not as processed as other olive oils. So extra virgin olive oil, I'm going to put it in. And I'm going to make a rub. I'm mixing all these things together. Now this rub, I'm going to put it on these nice pieces of, uh, nice fillets of uh, salmon fish. This will gently rub karunga. Salmon fish is one of the best protein you can have on your plate. I would recommend if you could incorporate it every day of your life, you'll be really healthy at the end of the day. So, this will rub kar raun. Zada oil ni chahiye because there is a lot of omega-3 and a lot of oils in this fish already. So we, we don't want to put too much oil on this. Ek taraf se achche se rub karke. Now it's time to rub the other side. Doing that. I'm going to let it sit on the side while our pan is getting hot. Pan looks nice and hot. So I think it's perfect for searing our salmon. Abhi mein isko, apni fish fillet ko, I'm putting it on the pan away from me. When you hear that nice sear sound, that is what you're looking for. So let this side sear till it's cooked about 50 to 60 percent. So you can actually see that it's getting cooked while the heat is going in. So we need to let it sit for at least uh, 45 seconds to one minute on one side so that fish gets cooked from one side. So now you can see that the fish is cooked cook ho chuki hai. So this is what we want. It's not very complicated. You can just check that white line. Slowly upar ko bad rahi hai. That is ki fish utni level tak cook ho chuki hai. So it's about 40% left from top. So now it's the perfect time to flip it so that other side could get nice sear as well. Now we will cook this side for one minute. So our fish will also cook on the other side. Just to make sure it's cooked through, I'm going to show you a little trick. I'm going to cover my fish with a bowl. The reason I'm covering this fish with a bowl so that the steam is coming out of the fish will be locked in and the steam will go right into the fish and cook it from the middle as well. So this is my little trick to cook the fish through. Just about 30 to 40 seconds and our fish should be nice. I have my bowl ready. It's very hot, so you have to be very careful. You should always have a towel handy to pull this kind of job. Fish is ready. Fish looks really nice. Uh, has a golden brown outside, so it's ready. I'm gonna plate this right now. 
our delicious fish is ready. So I'm going to make two nice side dishes to go with this after the break. चिट्ठी आई है आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है वतन से चिराग निकले सदके जाऊ तुम पर तुम पर भी सदके जाऊ अमन की दाले और पल्स साफ सुथरी और स्वाद ऐसी भरपूर हार्ट एंड स्ट्रोक फाउंडेशन के हेल्थ चेक के साथ सभी ग्रोसरी स्टोर आरोप अवेलेबल Celebrate this Dasara and Diwali with the live performance of Ram Leela by Indian Revival Group from New Delhi. To book the Ram Leela in your city, call Ajay Modi at 416-505-8590. Thousands of candles can be lit by one candle, and yet the life of that candle doesn't get shortened. Happiness and success, in the same way, is to be shared. These words spoken by Buddha, an incredible Indian. वेलकम बैक अब मैं जो साइड बनाने जा रहा हूँ हमारी सीड सैमन के साथ उसमें है वॉम चिक पीज सैलड और चिक पीज आई हैव सोक्ड एंड बॉयल्ड बिफोर हैंड आई एम यूजिंग अमन्स चिक पीज सो हेर आर माई चिक पीज एंड आई एम स्टार्टिंग विद अ मीडियम हार्ट पैन मीडियम हार्ट पैन में सबसे पहले आई एम पोडिंग सम एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल एंड स्मॉल नॉब ऑफ बर्ड जब ये बटर थोड़ा मेल्ट होने लगेगा तब आई एम गोइंग टू एड माई ग्रीन पेपर्स ना आई एम गोइंग टू एड माई रेड पेपर्स टाइम टू सॉथे दिस हमने इन पेपर्स को 
थॉरली कुक नहीं करना जस्ट सॉटेंग इट बिकॉज वी स्टिल वॉन्ट दैट नाइस बर्स्ट ऑफ फ्लेवर फ्रॉम पेपर्स अब थोड़ा सा गार्लिक डाल रहा हूँ गार्लिक भी मैंने इसलिए पहले नहीं डाला इस डिश में क्योंकि गार्लिक का एक्चुअली मैं फ्लेवर चाहता हूँ कि पेपर्स में चले जाए अगर हम गार्लिक को पहले ब्राउन कर लेते हैं दैट लॉक्स द फ्लेवर इन द गार्लिक सो नाउ आई हैव पुट गार्लिक एज वेल नाउ इट्स टाइम टू थ्रो आर चिक पीज इन शेक बे यूजली लोग फिश के साथ कोल्ड सैलड सर्व करते हैं द रीजन आई एम सर्विंग हॉट सैलड बिकॉज आई लाइक टू कीप दैट नाइस मॉइस टेक्सचर फ्रॉम फिश एंड टू इंजॉय समथिंग रियली नाइस एंड वार्म ऑन द साइड इफ आई सर्व समथिंग कोल्ड इट जस्ट डजेंट गो वेल विद द फिश अकॉर्डिंग टू मी सैलड इज रेडी आई एम जस्ट गोइंग टू सीजन इट विद लेबर ऑफ सी सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर अगर आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए यू कैन ऑलवेज एड सम ग्रीन चिलीज टू इट ठीक है सैलड रेडी है सैलड को भी मैं इस ग्लास बोल में निकालने जा रहा हूं नाउ एम गोइंग टू टॉप दिस सैलड विद सम ऑफ द हेयरलूम टमेटोज आई हैव बॉट फ्रॉम ऑर्गेनिक सुपर मार्केट सो I'm just going to slice them from middle and just let them dance on top of them. Okay, tomatoes are going in nice and colorful. Now I'm adding some of the Hawarti cheese which I bought from market. Just thin slices of that. If you want to skip cheese part, you can always skip cheese part. The reason I'm adding cheese It's just gonna elevate the whole salad, and it's gonna marry really well with our fish. So I'm adding that on top of my salad. Now I'm just gonna gently fold it so that cheese melts in the salad. So I'm going to let this cheese melt uh, in my salad a little bit, and while this is melting, I'm going to blanch. some of the asparagus i'm going to cut that about 3 inches from the bottom you will skip that hard part which is usually towards the bottom so i'm cutting that my asparagus is ready to go in my blanching pot so i'm going to season the water and let my asparagus go in my pot jab ye asparagus uh, blanch ho jayenge tab hum inko thoda sa butter mein saute karke apne pasand ki seasonings upar dal ke we'll plate with our fish and our warm chickpea salad So my asparagus is blanched. Now I'm going to sauté this in a little bit of butter and olive oil. Just a little bit of seasoning at the end. We are all good. Now it's time to plate all three components on one plate. So I have put some asparagus beside my fish and now it's time to add my warm salad right on top of the plate. So our second dish is ready. I'm going to dive in. I'll see you next week with more recipes. Till then, happy cooking.